Selamat datang di video tutorial Trainit. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil mengcreate atau mendownload file Excel yang nama filenya helloworld.xlsx itu. Uh, namun ini ya untuk datanya kita tulis manual seperti ini di file coba 1.php maka pada video tutorial berikutnya kita akan mencoba mendownload uh, gimana kalau datanya mendapatkan diambil atau mendapatkan dari database sebagai contoh di sini saya menggunakan database MSV Post dengan tabel produk gitu ya maka kita langkah pertama kita buat dulu filenya coba dua coba dua Oh sorry kurang huruf P ya setelah selesai tak close tak buka lagi coba dot php kita membuat script php di sini seperti biasa langkah pertama kita membuat koneksi ke database dulu ini sudah sering sudah pernah saya ajarkan di beberapa video tutorial saya sebelumnya new my sql localhost usernya jelas root passwordnya kosong nama databasenya tadi punya aku MSV post, oke, okay. MSV post. Saya simpan di variabel mysql. Untuk membuktikan apakah benar dapat kita print error, kemudian save ya, file save. Kita lihat hasilnya. Nama filenya yang jelas coba dua. Oke, okay, betul dapat. Kemudian kita dapatkan data produk. Nah, ini dapatkan data pro produk. Ini dalam bentuk array multidimensi tentunya. mysql query select all from nama tabelnya produk saya simpan di variabel ambil karena ini ngambil data kemudian wajib saya fed asok ini tiap produk oke okay. coba kita print add dulu variabel tiap produk bila sudah kita save lihat hasilnya sudah dapat ya tiap produk tapi kan produknya ada banyak mas kalau gini cuma satu doang Ya sudah kita perulangkan saja dengan perulangan while Oke, gini nah kita deklarasi dulu di atas variabel semua produk isinya array kosong nah, ini kosong ya variabel ini ya di sini dalam perulangan kita isi dia dengan apa dengan tiap produk nah, sekarang yang kita print adalah variabel semua produk kita file kita save us sudah dapat ya ada banyak produk ada 15 produk karena ini tutorial, jadi query-nya saya limit aja ya. Order by ID produk, descending, limit, jangan descending, ascending ya. Limit 3 aja deh. Nanti kalau Anda mau 100, mau 1000, terserah ya. Yang penting biar layarnya pendek aja. Udah ya, 3, 3 data produk. Bila sudah, kemudian... Ingat datanya ada di variabel semua produk di sini ya. Oke, kemudian kita seperti biasa kita panggil auto loadnya, kita panggil PHP spreadsheetnya sampai set cell value sampai writernya sampai sini. Bila sudah kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Di bawah sini paste. Nah, yang yang dinamis nanti adalah ini. Dinamis A1 hello world A2 apa gitu ya. Kita buat dulu Excel-nya, kita buka Excel-nya nanti kita akan deklarasi kolom. Misal kolom A ini nanti ada tulisan nama gitu ya. Kolom B coba kita lihat datanya. Ada kode, ada nama. Cuma dua doang data yang bisa kita ekstrak. Kalau ada kategori mungkin masih mending ya. Tak join dulu deh datanya deh. Produk P left join kategori K on P .id kategori k.id kategori ini biar datanya banyak saja Bapak Ibu Ibu kita save kita lihat hasilnya hmm query salah atau mungkin tabel kategorinya enggak ada oh nama tabelnya produk kategori bukan kategori doang oke okay. berarti join produk kategori k on p k oke okay deh di save lihat hasilnya oh, sorry ini yang, coba, ini yang coba dua oh karena ada ini ya kita matikan dulu writernya kita save dia malah mendownload tadi 
Oke, sudah betul datanya. Nanti yang kita tampilkan mungkin kode produk, nama produk sama nama kategori. Kita lihat Excel-nya. Di ini A1 ada kode produk, B1 ada nama produk, C1 ada kategori. Ini sebagai header. Maka A1 berisi kode, B1 berisi nama, C1 berisi tulisan kategori. Oke. A1 berisi kode kode kemudian bagian B1 ini ya kolom sebelahnya ini berisi tulisan nama nama kemudian C1 oke C1 berisi tulisan tadi kategori titik koma nah kemudian kita kita save sebenarnya kalau ini diaktifkan dia sudah mendownload tapi ya berisi ini saja berisi A1, B1, C1 belum berisi datanya kita sudah tahu datanya ada di sini ya ada di variabel semua produk maka di sini kita perlu apa? perulangkan datanya kita for each variabel semua produk variabel value nya kita ganti tiap produk nah di sini maka kan perlu kita men settingnya begini nanti pada baris A2 ke belakang itu berisi produk 1 A3 ke belakang berisi produk 2. A4 ke belakang berisi produk berikutnya kan begitu. Yang ABC-nya itu statis, tapi yang baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu dinamis. Maka saya perlu membuat variabel baris. Di sini saya beri nilai 2. Titik koma. Kemudian saya membuat script seperti ini. Variabel seed set cell value. Nah, A harusnya kan A2 ya kan? Perlawan berikutnya kan di A3, perlawan berikutnya A4. Nah, 2 3 4-nya itu dinamis tergantung variabel ba baris. Itu berisi nama produknya. Nama produk bisa diperoleh dari variabel tiap produk. Oh, sorry yang pertama bukan nama tapi kode ya. Kode produk. Oke. Okay. Kode produk. Titik koma. Kemudian ini saya copy. Kemudian pada baris B2 berisi nama produk kemudian pada baris C 2 berisi nama kategori nah perlu anda ketahui variabel baris ini perlu kita naikkan nilainya variabel baris plus plus nah sekarang kita review dulu uh, scriptnya ingat variabel baris nilainya apa angka 2 maka dengan menghentikan ini saya sama aja menghentikan A2 berisi kode produk B2 berisi nama produk C2 berisi nama kategori lalu baris di plus plus maka variabel baris menjadi tiga isinya artinya apa? script ini A3 keluar lagi kode produk B3 keluar lagi nama produk C3 keluar lagi nama kategori oke itu ya e, deklarasi kalau andekan, andekan kita mau membuat data mulai dari sini mas baris kelima maka variabel baris ini Anda kasih nilai 5 sehingga di sini apa? A5 keluar kode produk, B5 keluar nama produk, C5 keluar nama kategori gitu ya. Karena namun dalam kasus ini kita mau menampilkan data mulai dari baris 2 sehingga variabel baris saya beri nilai 2. Oke, untuk penamaan filenya langkah baiknya data produk.xl sx bila sudah kita save, kita aktifkan lagi ini ya, writernya membuat filenya kita save. Kita harusnya ini print area dimatikan ini. Nanti kalau dimatikan bisa merusak Excel-nya. Kita matikan print area di atas. Save. Oke. Okay. Sudah terdownload ya data produk. Kita buka. Nah, ini sudah keluar datanya. Ini data ini ngambil dari database. Nah, kira-kira seperti itu ya. Uh, di atas ini script pengambil datanya kemudian yang bawah ini adalah script pembuat Excel-nya. Oke, okay, sepertinya itu dulu untuk studi kasus ngambil data dari database. Seharusnya Anda sudah bisa mempraktekkan ya, tidak harus produk studi kasusnya, bisa studi kasus yang lain. Oke, okay, itu saja. Sampai ketemu di video tutorial Trinit yang selanjutnya.